Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy su amigo Sahil de la India y estamos en Agra, la ciudad de Agra. Y con nosotros tenemos a mi amigo de México, Omar. ¿Cómo está? Hola, muy bien, Sahil, otra vez por aquí. Hablar el pinto, me, no sé si me escucháis bien, sí, lo pondré a esta distancia. ¿Todo bien? Estamos a punto de llegar a Agra, no sé si ya es Agra. Eh, y bueno, estamos con más amigas que hemos conocido en el camino. Sí, ¿Estás emocionado por ver el Taj Mahal? Muy emocionado, claro, es la primera vez y no es mi sueño de la vida, pero siempre he estado ahí la, las ganas de conocerlo en persona. Al menos es una maravilla. Es una maravilla del mundo, eso está clarísimo. Ok, excelente. Y con nosotros tenemos dos alemanas. Por supuesto que ellas no hablan español, pero vamos a compartir su experiencia porque tenemos excelente traductor. Omar, ¿estás listo para traducir <risa> lo que dicen ellas? Sí, estoy listo. O no, pero lo voy a intentar lo mejor que puedo. <risa> sí, por supuesto que necesita, necesitamos su apoyo. Entonces yo voy a hablar en español. Mis preguntas serán tanto en español como en inglés. Y ellas van a dar la respuesta en inglés y Omar va a traducir para nosotros. Entonces, ¿comenzamos? Sí, vámonos. Ok, excelente. Entonces, sobre todo, uh, queremos saber con Ana. Es la primera vez que, via que está viajando a, a, a la India. ¿Es first time in India? Uh, no, I have been to India two times before. One time for one year and the second time it was like three weeks or something. Ok. Yes. Vale, pues ella dice que ya ha estado en la India dos veces, una vez durante un año y la otra durante tres semanas, más o menos. Excelente, vas muy bien. Gracias. <laughs> ok, and when you were here for one year, cuando estaba aquí por un año, estaba uh, trabajando o estudiando, you were studying or uh, working, porque es one year. No puede ser como turista, one year, what you were doing, ¿qué yeah. hacías? I was working uh, in the orphan's home, so it was um, in cooperation with an NGO, yeah. Vale, traduzco, estaba haciendo un trabajo con huérfanos, una casa de huérfanos para una ONG. Y muy bien, muy bien. ¿Y eh, en qué, qué trabajabas exactamente? ¿La enseñaba un... Uh, como algo de los estudios. What exactly you work? You were teaching them some subject or taking care of them o cuidarse. ¿Qué, qué, qué trabajo exactamente? Exactly what you, you were doing? Um, most of the time I was uh, just taking care of them, like helping them with uh, eating. So I fed them. Okay. Or um, we were just playing games and yeah, having fun together. La mayor parte del tiempo cuidarlos, eh, darles de comer, alimentarlos y pasar el tiempo con ellos. Sí, me parece excelente. I really like this. Uh, uh, tanto tiempo con los niños. Eran chicos de India y como, como te gusta, ¿cuántos chicos a la vez? Eran, they were the kids, Indian kids, and how many kids one time, in one class? Um, so, There weren't any classes, it was just one group and there were like 25 kids. All Indians? Yeah, all Indians. Todos los niños indios. Yes, okay. and some with disabilities and oh. some without. Yeah, and also there was a boys' home and a girls' home. Okay. So both genders. Vale, pues los separaban por sexos, no había clases, sino más bien eh, un grupo de niños, eh, más o menos de 25. Y, um, ella tenía que estar con los dos. Were you with both uh, boys and girls or mixed? Uh, yes. Vale, both. pues mixto para los dos. Excelente, muy bien. Y para trabajar un año necesitaba una visa especial de trabajo. For one year you got a working visa. Yes. Okay. Y cuáles son los requisitos, uh, requirements to get a work visa? Porque, porque hay muchos extranjeros que me a veces preguntan cómo encuentro un trabajo en India. Uh, yo quiero vivir en India. ¿Cómo puedo encontrar un trabajo en India? Many subscribers me ask me uh, often that uh, I want to live in India. How can I find a work in India? Entonces, ¿cómo encontraste este trabajo? How did you find the, uh, this work? 
Um, so in Germany we have uh, like an organization, it's called Weltwärts and um, they have partner um, organizations in India also and in many other countries and they manage to um, give you the, the visa also, the employment visa so you can work legally. Okay. Yes. Entonces, uh, sí, bueno, nos cuenta que en Alemania hay una organización que hace este tipo de voluntariados o de trabajo social y tú puedes ir ahí, eh, aplicar y te ayudan a gestionar la visa para venir a la India o a otras partes de, del mundo. Entonces, eso quiere decir que una vez que tenga un trabajo, entonces es más fácil encontrar visa del, del, del trabajo. Claro, si vienes a un proyecto al que, en el que quieres participar, pues es mucho más fácil explicarle al gobierno indio qué es lo que vas a hacer aquí durante cuánto tiempo y, y con quién, ¿no? Que hay mucho control, la verdad. Oh, muy bien, excelente. Y ahora vamos a preguntar a ella, uh, we will ask you, it's your first visit to India, primer viaje a India? It's my first time in India. Ok, and uh, why did you come to India? ¿Por qué uh, viniste a India? So my first contact to India was my mother. She um, spent eight years of her childhood in India. So she told a lot of India and cooked um, food from India and also showed me a sari. Wow. And yeah, then I met H Hannah and we were studying together, social work. And we thought when we were finishing it, we want to travel together. And then, um, yeah, the, 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 okay. the well, it yeah. es que no, I, I, I think she's not finished yet. <laughs> <laughs> you can, you can tell me in German, German. Yeah. puede decir en alemán si hay una palabra que no entiendo. Puede, you're looking for a word? Yeah. Okay. In German, maybe? You can just, tell in the destination. destination. The destination um, was India. Yeah. Un destino turístico. Vale, pues la, la, el destino final fue, fue la India, que ella tiene, tenía las ganas de venir aquí por su madre, que estuvo ocho años en la India, y pues por supuesto le, le contaba historias, eh, le enseñó un sari, ropa, ropa eh, que es, sari es ropa de, de la India para mujer, si no me equivoco, y al acabar eh, su, sus estudios conoció, bueno, no al acabar, conoció a, a Hannah antes y al acabar decidieron hacer un viaje eh, de tres meses, pero ahora me parece que están viajando por un mes, más o menos, aquí en la India, que fue la decisión final. Excelente, excelente. Y sí. para, como, para una mujer, como ustedes dos están viajando sola, como solo son <risa> invitadas para nosotros, ¿es seguro viajar India para una mujer sola que dice que opina honestamente? What do you, what is your honest opinion? Like India is a safe country if we talk about crime. Is it a safe country for a woman to travel alone or like uh, two girls to travel alone? What would you say? Um, yeah, when I said I will go to India, a lot of people said, oh no, it's so dangerous. Don't do that. Please don't. We will, so, we will be so worried about you. Um, but when I came here with her, I feel very safe, but I think Um, you should think about what you're wearing mm -hmm. and how your behavior is. But that's like in every other um, country you have um, to look. Yo creo que, que la respuesta que nos dice Saskia es que sí, que eh, eh, antes de venir a este viaje, pues mucha gente le decía no, no, ¿qué haces? A la India no vayas porque es muy peligroso y eh, te puedes llevar una mala experiencia, pero Claro, hasta que no vienes aquí no descubres que en verdad no, no pasa nada. Yo no he tenido ningún problema y ellas tampoco. Por supuesto que se siente más segura con, con su amiga. Y igualmente nos dice que, bueno, eh, lo, el sentido común, ¿no? Siempre que viajas tienes que tener cuidado con la ropa que llevas, qué, qué haces, en qué lugares te metes. Eso es un básico a cualquier sitio, pero yo creo que, que están bastante contentas y no han tenido ningún problema. Oh, muy bien. Also say something, please? Sí, sí, voy yeah. a preguntar. Eh, eh, sí. Uh, muy bien, eso es yo que quiero preguntar a ti también, uh, porque cuando viene a India y tú dices a alguien que yo voy a la India, siempre te dicen malos comentarios. Esto me contaron muchos 
y especialmente los que dicen malos comentarios nunca han venido a la India. Ella también quiere compartir su experiencia. Vamos a escucharla. Yes, you can tell. And yeah, I was just telling that uh, all those who tell their family member, all the foreigners of other countries that I'm going to visit to India, yes, people tell them very bad comments. So it's yeah. happened with you also? Yes. Um, also, when I tell that I have been to India, they say, still say, oh, it's so dangerous. <laughs> And um, also, in that year when I was here, I also did hitchhiking or something. And when I tell that to people, they are so worried. And but I think it's not very different to other countries. Like bad people are everywhere. So if and in India, in my feeling was that if something happens, there are so many people who will help you. They are so. Yeah, they will always help you with everything also. They are so, um, when you come to a f to an family who doesn't have any food, still they will give you food because you are their guest and the hospitality is so big and so they will also take care of you if something happens to you. Sí, es verdad que lo que dice es que eh, a pesar de haber venido ya a la India, todavía mucha, mucha gente conocida le dice que la India es muy peligroso, que qué locura, eh, pero la sensación general es que eh, aquí y en cualquier otra parte pues siempre te puedes encontrar gente mala o con, con intenciones un poco borrosas, ¿no? Eh, en todo caso, la, la sensación es que la, la gran mayoría de la gente aquí es muy generosa, de, de gran corazón, que yo también lo he, lo he vivido, eh, te ayudan en lo que sea, te invitan a su casa, te invitan a comer, te escuchan, eh, yo me he sentido muy acogido y yo creo que es la, el mismo sentimiento que tiene Hannah. Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Y qué tal le parece la comida de la India? ¿Cómo te gusta el food, indian food? Very much. I love it. <laughs> yeah. <laughs> to, uh, at home, I, one time I tried to cook uh, Indian, but it was not the same. So I was really looking forward to come back to, uh, especially of the food. Uh, yo quería, estaba mirando si había por aquí alguna cocina para que lo vierais en el video, pero no hay. Eh, le gusta mucho la comida. Lo intentó cocinar una vez en su casa, pero pues no es lo mismo, ¿no? Al final, hasta que no vas a las cocinas de aquí, como preparan en las eh, ollas de, de metal o las cocinas de barro, pues todo eso le da un, un toque especial y la comida es buenísima, a mí también me, me encanta. And uh, why did you decide to wear Indian dress while traveling to India? Do you get uh, some special feeling? ¿Por qué usaron ropa india? Solo una pregunta uh, muy como amigable. ¿Te da algo especial de feeling al viajar Indian dress like this? Um, so for me, I didn't really think about to wear a German dress because I have spent one year here and I was always wearing this because it's just practical and I didn't get the idea to wear anything else and when I'm here I want to um, experience the culture and also lift the culture and with the dress it's a little bit more like that. You Indian dress just following your sister? Yeah, I was following her <laughs> because she's already been here and um, I wanted to take her experience and um, also I think yeah when I come in another country and see their culture I want to live with them and not um, live like I'm living in Germany because I'm in India now. Claro, eh, <laughs> al final es eso, ¿no? Todos queremos eh, experimentar cosas nuevas, vivir lo que, lo que vemos a los lugares donde vamos y por eso es que se, se han puesto estos vestidos tan bonitos. Aquí la, las mujeres se visten de forma muy colorida eh, y por lo tanto pues es, es práctico, ¿no? Al final es como mimetizarte un poco y estar más cómodo. Yo incluso me, me compré esta camisa en un mercado porque me gustaron los colores y, y me siento integrado ¿no? en la cultura. Entonces yo creo que eso a, a todo el mundo le gusta. Sí, como... Lo, las ustedes son muy guapas, uh, le miran los chicos de India y qué tal te parece los chicos de India? Uh, like uh, with this dress, uh, in, normally also as you are foreigner, uh, Indian boys uh, look at you or like uh, normally just to see and how how do you find them? You like Indian boys? Some of them. <laughs> But yeah. they look at you, te miran? Yeah, 
um, they look and one time I, I was wearing German dress uh, okay. at the festival when I have been here before and I experienced it like they don't look at you that much if you are wearing German dress then you're wearing an Indian dress so they get like curious what we are doing if we are living here I got asked many times what I do here or if, I'm, if I grow up here yeah yeah and I think that's also like in every other country some are looking and um, some um, are sympathetic some not Sí, es que eh, yo creo que lo dice muy bien Sasti, que en cualquier otro país, pues, eh, cuando eres un extranjero, la gente te suele mirar, ¿no? Aquí les llama mucho la atención que ellas sean alemanas y que además vistan la, las ropas de aquí porque piensan que a lo mejor trabajan aquí o que hacen algo más que solo, solo viajar, ¿no? Entonces da más curiosidad y normalmente le, les preguntan cosas. Eh, pero bueno, le, les gusta... Eh, poder compartir con la gente y a veces pues también los chicos indios son llamativos, no son atractivos, claro y que sí. También dijeron cuando usan ropa tradicional de India le miran aún más, una vez sí. usó un vestido alemán y no miraban tanto. No tanto, claro. <risa> okay. uh, la cosa que te gusta mucho de India y lo que no te gusta, one thing, or, or if you want to share more, that you like a lot of India and one thing that you don't like of India. Okay, the second one is hard, but the first one, uh, what I like about India is just the people. They are so, most of the people, they are just, the hospitality is so big and they are always so nice. And also if, like when I'm wearing Indian dress, they are happy about it and they want to show me more about the culture and just share the culture that one that thing I really like and also if you're traveling you can always meet people just like you and just travel together spontaneous like in Germany you, it, this never happens eh, es gracioso porque le pediste una sola cosa y acabó diciendo Está como bien, tres o no, cuatro. Ningún... Mejor, Al mejor. Menos una. Eh, eso habla muy bien, ¿no? Eh, si hay una cosa que no le guste, lo podemos decir después porque no nos lo ha dicho, es difícil. Eh, pero le gusta sobre todo que la gente es muy hospitalaria aquí, que te, te abren las puertas, eh, que puedes improvisar un poco tus planes en el viaje, ¿no? Puedes conocer a gente y, y pues irte a visitar Agra, como estamos haciendo otra, o ahora mismo, o ir a otra ciudad y no hay ningún problema. Esto en tu país, pues muchas veces es complicado, en Alemania no pasa y, y la gente sería como lo que más le, le gusta a Hannah. Sí, muy bien. Y vamos a preguntar a ella qué le gusta. Luego vamos a preguntar qué no le que gusta. No les gusta. Okay. In what do you like of India in three days? Okay, yeah, I'm here for three days now, so I can't say that much, but I love the diversity and um, the mindsetting of the people like you you just um, picked us up and were so helpfully and open-minded and um, when i must say one thing i don't like i would say it's very much tra trash around trash okay tra yes. trash. Chaos. Chaos. no the, the trash the waste the waste Twist. the, the basura. basura basura ah yes. garbage garbage yeah garbage. 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 okay yeah Sí, sí, claro. Eh, bueno, se repite un poquito que también le encanta a la gente, cómo, cómo piensa, cómo eh, te ayuda, que por ejemplo, hayas que las recogimos en, en Jaipur y pues las hemos invitado a venir aquí y que nos acompañen porque nos salió del, del, del alma, ¿no? En el momento. Y por otro lado, explica que es verdad que hay mucha basura, o, no siempre, pero muchas zonas en donde pues la gente tira... Eh, el plástico, los empaques y, y están ahí, ¿no? O sea, puedes encontrar siempre y eso es una pena, ¿no? Porque siendo un país tan rico, tan bonito, podría estar un poco más, más limpio. Gracias. And what do you not like about India? Y a ti que no te gusta de India? Um, so, I couldn't think of anything but the garbage here, yeah, it's a point. And also, there's so much plastic, everything is in plastic. You can even buy shoes in a little plastic bag. Like that, I don't like that, that much. Sí, una vez más, ¿no? nos dice que tampoco pudo pensar en más cosas excepto apoyar la idea de, de su amiga, que hay, hay efectivamente mucha basura y sobre todo mucho plástico. En, en la India yo creo que faltaría, ¿no? al ser una población tan grande, 
eh, tratar de reducir los desperdicios de plástico, los empaques, porque eh, se puede hacer de forma muy ecológica y seguramente que ayudaría a mejorar el problema de, de la basura en las calles. Ok, y la última pregunta, al ver la cultura de la India y como ya hablamos mucho sobre las familias de la India, ¿te gustaría tener un novio indio? The last question. Uh, looking at the culture of the India, and we also spoke about the Indian families arranged marriage and all. Uh, would you like to have an Indian boyfriend? Like, I'm not saying uh, you already decided, but any idea somewhere that one day I would like to have Indian boyfriend or anything? Um, I have a boyfriend oh. and I love him very much and I think <laughs> I will marry him <laughs> uh. one day so I can think about it now. <laughs> Esperemos que, que su novio vea el video, <laughs> ¿verdad? Para que se entere que acaba de decir que ella ya tiene un novio que espera casarse con él y que le quiere mucho. Así que no lo tiene en mente ahora mismo eso. En próximo nacimiento. En la Next próxima vida. <laughs> um, why not? Um, <laughs> Um, I could imagine it with every peop uh, with every man when it's when we connect and um, it fits. Um, it doesn't matter which. Yeah, uh, yeah that's out. true. Yeah. Yeah, we also spoke. Love is blind. Yeah. <laughs> <laughs> claro, sí. Al final que no es una cosa de nacionalidades, no. Yo creo que ahora tiene un novio. Evidentemente, si fuera un chico de de la India o de México o de de cualquier otro país, pues no es lo importante, sino que haya una conexión y que sea ciego, ¿no? El amor es, amor ciego. es ciego. Y por eso los padres son los que arreglan todo aquí, para que tú no tengas que preocuparte. Would you like to have Indian boyfriend? Um, I'm also taken, so also not in this life, but um, I, I don't know if, it, if I fell in love, then it happens and what should I do? <laughs> but I think also the culture I could really live in this culture and I think it's so interesting, it's very different. Um, one situation is in my mind like um, how they raise their babies, it's so different to our country. Like when we want a baby to sleep, we are very silent and don't touch the baby. Hey, and, and in India they sing. Yeah, yeah, they sing and they... Da, 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 da. <laughs> <laughs> and when I first saw it, I thought like, what are you doing? You want the baby to sleep so be silent but the baby to sleep when it's loud so it's but i like it so it's so different aquí, than i like it para podría traducir pero solo no olvido aquí para mandar a bebé dormir hay que cantar y para mandar a bebé orinar hay que silbar <risa> y el bebé orina. Eso es como, como se entrena este, no, con sí, la técnica de Pavlov, ¿no? Como relacionar sonidos para que después los niños hagan cosas buenas. Puede traducir sí, sí, palabras. y tanto, pues, seguramente que ya se entiende, pero igualmente lo digo en español para los que no hablan inglés, que eh, es, se les sorprende mucho la, la cultura de, de cómo se cría a los hijos aquí, porque normalmente eh, en Occidente pues, los padres tienen mucho cuidado de no despertar al bebé, de... de es un, una criatura frágil, ¿no? Y aquí, pues, eh, los indios eh, aplauden, cantan y es como muy alegre, ¿no? No, no es tan cuidadosa en ese sentido, eh, sobre todo para hacerle a dormir hay que, hay que cantar y bailar. Supongo que a lo mejor el bebé se cansa y acaba durmiéndose porque son muy pesados. Pero eh, también nos cuentas a Gilia, lo, dijo en español, lo dijiste en español, ¿no? Sí, sí, sí. Silbar, ya está. Ella también vale. dijo que sí, a ella le gustaría pasar su vida en India. Se le ve interesante la diferencia, ¿no? Claro, yo creo que eh, ya ha venido varias veces y evidentemente le, le gusta la cultura y podría que verse. Ella tiene Indovirus. You have, there is something, hay algo que llamamos that we call Indovirus. Uh, once, like Indian virus. Now you will never forget India. Wherever yeah. you will go, you will come back. And you will always talk about India. You, I, I have met people who have, we call in Spanish, ella tiene Indovirus. Indovirus no importa sí. donde vaya, regresará. Siempre hablará de India. Eh, es más contagioso que el coronavirus, <laughs> yo creo. Así que, yeah, many people have this. They always talk about India. They have interest to know more and more about food, about uh, stories, about culture, about gods. So I feel that you also... I got infected, yeah. <laughs> y no hay vacuna, no hay vacuna. There is no, no shot, no, no vaccine. Oh, uh, yeah. <laughs> okay. Uh, 
muy bien. Muchas gracias. So, welcome to India so, once again. Uh, muchas gracias a usted por, por su tiempo. Uh, miren, uh, los tíos durmiendo. <laughs> ok, entonces uh, veremos pronto. Thanks, thanks. Uh, muchas gracias, Omar, por la traducción. Encantado, con mucho gusto. Encantado okay. y, y namaste, amigos. Namaste.